Genialny muzyk Samouk, syn kościelnego organisty, który rewolucjonizuje polskie życie muzyczne pierwszej połowy XIX wieku. Twórca niemal 30 oper, dyrektor Teatru Narodowego, założyciel pierwszego polskiego czasopisma muzycznego. Karol Kurpiński, wybitny kompozytor, żywiołowy dyrygent i niestrudzony pedagog. Karol zostaje ochrzczony 6 marca 1785 roku jako szóste dziecko Marcina Kurpińskiego i Franciszki Zwańskich. Dokładna data jego urodzin do dziś pozostaje nieznana. Syn kościelnego organisty i pochodzącej z rodziny wielkopolskich muzyków, córki Sołtysa, szybko objawia niebywały talent muzyczny. Już jako ośmiolatek Karol zastępuje czasami ojca w obowiązkach organisty, a w wieku 15 lat zostaje drugim skrzypkiem w orkiestrze dworskiej Feliksa Polanowskiego. To właśnie tam poznaje bliżej muzykę niemieckich i włoskich mistrzów, która wywrze ogromny wpływ na jego kompozytorską twórczość. Wiosną 1810 roku ambitny 25-latek przyjeżdża do Warszawy. Wkrótce udaje mu się zdobyć posadę drugiego dyrygenta w Teatrze Narodowym. Rok później odbywa się prapremiera pierwszej opery Karola – Dwie chatki, a komponowanie oper stanie się najważniejszym elementem twórczości kompozytora. W ciągu swojego życia napisze ich niemal 30. Kompozytor zostaje także członkiem kilku lóż wolnomularskich, dla których komponuje okolicznościowe dzieła. Wystawiona jeszcze w tym samym roku opera Pałac Lucypera ugruntowuje artystyczną pozycję Karola, co mogło przyczynić się do konfliktu z jego bezpośrednim przełożonym Józefem Elsnerem. W tym świetle ironicznym może wydawać się fakt, że to właśnie on poleca Karola na stanowisko w teatrze. Ponoć Elsner odmawia Karolowi ręki jednej ze swoich córek, co zapewne nie poprawia relacji między muzykami. Kompozytor odnajduje jednak miłość w osobie o połowę od siebie młodszej Zofii Zbrzowskich, przyszłej aktorki Teatru Rozmaitości i śpiewaczki warszawskiej opery. Para pobiera się 10 kwietnia 1815 roku. Rosnąca sława kompozytora sprawia, że w 1819 roku na jego cześć wybito złoty medal, a car Aleksander I mianuje go swoim nadwornym kapelmistrzem. Choć Karol komponuje dla cara rozmaite utwory, przede wszystkim uroczyste polonezy, to równocześnie pozostaje twórcą głęboko patriotycznym. Już w 1817 roku pisze chociażby Elegię na śmierć Tadeusza Kościuszki. Ponad 10 lat później motyw z tego utworu w swojej fantazji na tematy polskie wykorzysta Fryderyk Chopin. Dzięki staraniom Karola w 1820 roku ukazuje się pierwsze polskie czasopismo muzyczne Tygodnik Muzyczny. Kompozytor jest nie tylko jego redaktorem naczelnym, ale także autorem i tłumaczem większości ukazujących się w nim tekstów. Niestety, niszowe pismo nie cieszy się zbyt dużą popularnością. Po półtora roku działalności Karol zamyka tygodnik. W 1823 roku Karol rusza w podróż po Europie, w trakcie której wnikliwie analizuje działalność teatrów operowych Włoch, Francji, Niemiec i Austrii. Po powrocie do Warszawy natychmiast przystępuje do wdrażania zachodnich innowacji w Teatrze Narodowym. Wprowadza m.in. zasadę dubletów, czyli obsadzanie jednej roli przez dwóch solistów. Wkrótce obejmuje także posadę pierwszego dyrygenta, a zarazem dyrektora teatru. Stanowisko piastowane do tej pory przez jego wieloletniego rywala Józefa Elsnera. Dzięki Karolowi warszawiacy obok rodzimego repertuaru mogą podziwiać też słynne opery jak Westalka z Pontiniego czy Włoszka w Algierze Rossiniego. To także za jego sprawą w teatrze odbywają się pierwsze autorskie koncerty młodego pianisty, wkrótce okrzykniętego geniuszem Fryderyka Chopina. 
Za pulpitem dyrygenta osobiście staje wówczas Karol, który przez lata utrzymuje przyjacielskie kontakty z polskim wirtuozem. 29 listopada 1830 roku wybucha powstanie listopadowe. Pomimo toczących się walk, Karol doprowadza do wystawienia w Teatrze Narodowym aż 58 utworów, w tym zakazanej wcześniej przez carską cenzurę rewolucyjnej niemej sportici Aubera. Komponuje także pieśni, w tym słynną warszawiankę, traktowaną wówczas jak hymn narodowy. Po upadku powstania Karol utrzymuje jednak stanowisko dyrektora opery. 24 lutego 1833 roku odbywa się uroczysta inauguracja działalności Teatru Wielkiego. W obliczonym na 1100 miejsc gmachu Karol dyryguje nową inscenizację Cyrulika Sewilskiego Rossiniego. W 1835 roku zakłada szkołę śpiewu, która zastąpić ma zlikwidowaną w wyniku powstania Szkołę Główną Muzyki. Z czasem jego wysiłki zaczynają jednak natrafiać na coraz większe przeszkody. Kompozytor popada w konflikt z drugim dyrygentem Tomaszem Napoleonem Nideckim. Niekończące się zatargi o repertuar i samodzielność narodowej sceny operowej skłaniają ostatecznie kompozytora do złożenia dymisji w 1840 roku. Zniechęcony Karol zamyka się przed światem w swoim domu przy ulicy Żelaznej 91 i znika z muzycznego życia Warszawy. Mimo ogromnego dorobku kompozytorskiego i bezsprzecznych zasług dla polskiej muzyki, umiera w osamotnieniu i biedzie 18 września 1857 roku. Thank you.